ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு நார்த் இண்டியன் ரெசிபி டோக்லா செய்ய போகிறேன் இது குஜராத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ் மார்னிங் டிஃபனாகவோ இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவோ இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் உப்பு காரம் புளிப்பு இனிப்பு சுவையோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம் டோக்லா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை மாவு ஒரு கப் ரவை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் தயிர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அரைச்ச பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஒன்று தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுகு கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் காயப்பொடி மல்லி இலை ஃப்ரூட் சால்ட்டு ஒரு பேக்கெட்டு இது வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா பேக்கிங் பவுடரும் பேக்கிங் சோடாவும் அரை அரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கடலை மாவை நல்லா சளிச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி கரைக்கும் போது கட்டி விழாமல் இருக்கும் இப்போ சளிச்சாச்சு இதில் ரவை சுகர் சுகரில் பாதி மட்டும் போட்டுக்கோங்க மீதி தாளிக்கிறப்ப சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு நான் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சத்தூள் தயிர் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அரைச்ச பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் உங்கள் வீட்டில் சின்ன பசங்க இருந்தாக்குன்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுருங்க இப்போது இது எல்லாமே ஒன்றா கலக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சூடு பண்ண எண்ணெயாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இல்லை பச்சை எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இட்லி தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கணும் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கை விடாமல் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கணும் கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போது இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துடலாம் இப்போது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இது திறந்தாச்சு இதில் ஃப்ரூட் சால்ட்டு ஈனோ பேக்கெட் இருந்துச்சில் அதில் ஒரு பேக்கெட் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இதை மிக்ஸ் பண்ணும் போது மாவு நல்லா அப்படியே உப்பி வரும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உப்பி வருதுன்னு இதில் கண்டிப்பாக ஃப்ரூட் சால்ட்டு சேர்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந் அதை சேர்த்தாதான் மாவு உப்பி சாஃப்டாக வருது உங்ககிட்ட ஈனோ இல்லைன்னா பேக்கிங் சோடா அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டுலேயும் அரை அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சாச்சு இதை இதே மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு பாத்திரம் ஏதாவது நடத்துட்டு அதில் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க டோக்லா மாவு பிளேட்டில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் எண்ணெய் தடவிக்கிறோம் இப்போ இந்த டோக்லா மாவை இந்த பிளேட்டில் சேர்த்துக்கலாம் பிளேட்டில் ஊற்றி இதை ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டு அதில் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டை போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பாத்திரத்தை வச்சு வேக வைக்கலாம் டோக்லா பாத்திரத்தை வச்சாச்சு இப்போ மூடி ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு டூத் பிக் எடுத்து குத்தி பாருங்கள் இல்லை ஸ்பூன் க ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வச்சு குத்தி பாருங்கள் உள்ளே மாவு ஒட்டாமல் இருக்கும் அப்போ வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போது இதை எடுத்துடலாம் இப்போது இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் அழகாக வந்துருச்சு அதில் என்ன தடவைன்றதுனால நம்ம ஈஸியாக வந்துருச்சு இப்போது இதை நமக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு இப்போது தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் காயப்பொடி இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிட்டு இதில் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி கொதிக்கணும் இதில் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க மாவில் போட்டுட்டு மீதி சுகர் வச்சுருந்தோம்ல அதை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ தண்ணி கொதிக்கட்டும் 
கொதிச்சிருச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமனை பிழிஞ்சு ஊற்றுங்க இல்லைன்னா கசந்துரும் இப்போது இதை அப்படியே டோக்லா மேலே ஊற்றி சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதான் இதில் புளிப்பு உப்பு காரம் இனிப்பு எல்லா டேஸ்ட்டுமே இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்